যারা পুরনো স্টুডেন্ট তাদেরকে যারা একটু যদি এটা এখন লাগছে কিনা এখন স্টুডেন্টে তো আসা শুরু হয়েছে কোর্টের কোয়ারেন্টাইন অ্যারেঞ্জ করছে আর মিনিস্টার ফরেন অ্যাফেয়ার্সের যে মেইন কাজ সেটা আছে আমি এখানে একটু দেখাবো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আনোয়ার সাত রাঞ্জি আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে যে কোয়ারেন্টাইনে কস্ট কেমন পড়ছে চায়নাতে যে যারা স্টুডেন্ট যাচ্ছে তাদের কি জে ডাব্লিউ টু জিরো টু যারা পুরনো স্টুডেন্ট তাদের কি জে ডাব্লিউ টু জিরোটা এখন লাগছে কি না আর এন ওসি ছাড়াও কি ভিসা পাবে কি না নতুন স্টুডেন্ট এইসব সম্পর্কে নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের সাথে গেস্ট আছে ডক্টর মারুফ মোল্লা যিনি আমাদের চেয়ারম্যান অফ মালয়েশিয়া ডু কোম্পানি এছাড়াও আমাদের সাথে আছে সিএসসি টাইপ এ পাওয়া স্টুডেন্ট হাস্টের সাফায়েত তাজরিয়ান সে অলরেডি ভিসার সব কিছু সংক্রান্ত সব কিছু পেয়েছে সেও তার এক্সপিরিয়েন্স আমাদের সাথে শেয়ার করবে আসসালামু আলাইকুম ডক্টর মারুফ মোল্লা আপনি যদি আমাদেরকে একটু জানাতেন যে আসলে আমাদের অনেক স্টুডেন্টসের ইনকোয়ারি আছে যে যেমন ইনকোয়ারি আছে প্রতিদিন কত টাকা কস্টিং পড়তে পারে তাদের কোয়ারেন্টাইনের দিকে আবার অনেকে জিজ্ঞেস করছে যে হালাল ফুড পাওয়া যেতে পারে কি না আবার অনেকে জিজ্ঞেস করতেছে যে প্রভিন্স ওয়াইজ ফুড কস্টটা কেমন পড়তে পারে তো এইসব সংক্রান্তে যদি আপনি একটু আমাদেরকে ধারণা দিতেন আসলে আপনি তো অলরেডি চায়না আছেন এবং আপনার অনেকগুলো স্টুডেন্ট চায়নাতে অলরেডি এন্ট্রি করেছে তো এটা সম্পর্কে আপনি সবচেয়ে ভালো ধারণা দিতে পারবেন এটা আমাদের মন্তব্য তো একটু যদি ধারণাটা দিতে থ্যাংক ইউ রঞ্জি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য সো কোয়ারেন্টাইনের ব্যাপারটা আসলে অথবা যে তুমি যে কোয়েশ্চেনগুলো করলাম এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্লাস সব স্টুডেন্ট জানতে চাচ্ছে বিকজ এখন স্টুডেন্ট যেহেতু আসা শুরু হয়েছে স্পেশালি বাংলাদেশ স্টুডেন্ট আমরা দেখতেছি সবাই অনেক দ্রুত হিসাব আসছে তো এই কোয়ারেন্টাইন প্লাস ফুড কস্ট অথবা আমরা যেহেতু মুসলিম আমাদের হালাল খাবারের ব্যাপারটা আছে তো আমি যদি ফার্স্ট অফ অল কোয়ারেন্টাইনের কথা বলি আমরা জানি যে চাইনিজ গভর্নমেন্ট যে রুলসটা করছে যে সেভেন প্লাস থ্রি রুলস ইট মিনস সেভেন ডেজ সেন্ট্রাল কোয়ারেন্টাইন থ্রি ডেজ জাস্ট বাসায় কোয়ারেন্টাইন হবে আর হয়তো টেম্পারেচার অথবা কিছু সেলফ রেবর্ড দিতে হবে কিন্তু এটা আমরা দেখছি যে অনেক প্রভিন্সে অথবা অনেক ইউনিভার্সিটি তাদের নিজস্ব রুলস আছে নিজস্ব রুলস কিভাবে আছে যদি আমি এক্সাম্পল দিই আমি যদি নামজিং ইউনিভার্সিটির কথা বলি আমরা জানি যে জ্যাম সো প্রভিন্সে নামজিং ইউনিভার্সিটি নাম্বার ওয়ান প্লাস নামজিং ইউনিভার্সিটি খুব ভালো একটা রেন্টিং ইউনিভার্সিটি খুব তো ওদের কোয়ারেন্টাইন পলিসি নিয়ে যদি আমি একটু কথা বলি ওরা যেটা বলছে যে হ্যাঁ আমি গভর্নমেন্টের কথাই মানবো সেভেন ডেজ তোমার সেন্ট্রালাইজ কোয়ারেন্টাইন দেন বাকি চোদ্দ দিন লাইক ওরা একুশ দিন কোয়ারেন্টাইন অ্যারেঞ্জ করছে বাট সেভেন ডেজ হলো সেন্ট্রাল কোয়ারেন্টাইন যেটা গভর্নমেন্ট অ্যারেঞ্জ করছে সেটা হয়তো বা স্টুডেন্টরা স্টুডেন্টরা যদি গঙ্গ আসে দেন গঙ্গে কোয়ারেন্টাইন করবে সেটা গঙ্গর খরচ অনুযায়ী যদি কুলমিং এ আসে কুলমিং এ কোয়ারেন্টাইন অনুযায়ী যে খরচটা হবে ওইটা পে করতে হবে কুলমিং এ সাধারণত তিনশো অথবা তার একটু বেশি ম্যাক্সিমাম পাঁচশো গঙ্গতে তিনশো থেকে পাঁচশো আর এমবি পার ডে এটা ইনক্লুডিং হোটেল প্লাস খাবার তো এইটার পাশাপাশি সাত দিন পর যখন নাম দিয়ে যাবে নানজিং ইউনিভার্সিটি তাদের নিজস্ব ডরমিটরিতে ক্যাম্পাসে কোয়ারেন্টাইনের জন্য আলাদা রুম অথবা ক্যাম্পাস ফেসিলিটি দিচ্ছে তো প্রথম সাত দিন যে কোয়ারেন্টাইন থাকতে হবে সেইখানে কস্ট পড়বে হলো অ্যারাউন্ড সিক্স ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি আর এমবি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি আর এমবি ইয়া ইনক্লুডিং ফুড ওকে এটা হলো পরের সাত দিনে যেটা দিবে সেটা হলো সাতষট্টি আর এমবি সিক্সটি সেভেন আর এমবি অথবা বাহান্ন আর এমবি লাইক এটা ডিপেন্ডস অন রুম উই নো লাইক কিছু কিছু বড় রুম আছে সেটা হলো সিক্সটি সেভেন আর এমবি কিছু কিছু রুম আছে ফিফটি টু আর এমবি এটা ডাবল ডাবল রুম এটা ডরমিটোরিটির ভিতরে সব কোয়ান্টাইন এই সময় কিন্তু ফুড ইনক্লুডিং না সিক্সটি সেভেন আর এমবির ভিতরে তখন কি করবে ওরা ফুড সাপ্লাই দিবে ওরা ফুড সাপ্লাই দিবে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য যে টাকাটা এক্সট্রা আসে সেটা নিবে ওরা আগের থেকে ফুডের একটা মেনু দিয়ে দিবে যে আপনি কি খাবেন ওই খাবারটা আপনি অর্ডার দিলে ওরা আপনাকে দিয়ে যাবে রুমের সামনে তো ওইটা হলো আর খাবার এটা ডিপেন্ড করে খাবারের কোয়ালিটির উপরে এটা হতে পারে পনেরো আর এমবি বিশ আর এমবি ম্যাক্সিমাম পঁচিশ এমবি পার পার নর্মাল কস্টিং নর্মাল মিল হ্যাঁ নর্মাল কস্টিং নানজিং সিটিতে এবং ইউনিভার্সিটির খাবারগুলো সেই ক্ষেত্রে আপনি যেহেতু আমরা মুসলিম আমাদের হালাল খাবারটা কোনো সমস্যা হবে না 
হালাল খাবার নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে না বিকজ যেহেতু লার্জ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস নট ইনক্লুডিং বাংলাদেশ লাইক বাংলাদেশ পাকিস্তান ওর ইন্দোনেশিয়া ওর আদার মুসলিম কান্ট্রি দে আর কামিং ব্যাক সো মুসলিম খাবার অবশ্যই ওরা অ্যারেঞ্জ করবে অথবা যেগুলো আমরা খেতে পারি ওইটাই অ্যারেঞ্জ করবে ওইটা কোনো নান্দিং ইউনিভার্সিটি যদি আমরা বেইজিং এর একটা এক্সাম্পল দিই আমরা জানি যে বেইজিং এর যে ফরেন বেইজিং ফরেন স্টাডি ইউনিভার্সিটি আছে খুবই পপুলার একটা ইউনিভার্সিটি এবং অনেক স্টুডেন্ট এখানে পড়াশোনা করে তো ওরা যেটা বলছে যে হ্যাঁ আমি গভর্নমেন্ট রুলস অনুযায়ী মানবো কি করতে হবে সেভেন প্লাস থ্রি সেভেন ডেজ সিঙ্গেল কোয়ারেন্টাইন থ্রি ডেজ হোম কোয়ারেন্টাইন এর পাশাপাশি কি করবে তারা ইউনিভার্সিটিতে এনে সেভেন প্লাস সেভেন ফোরটিন ডেজ জাস্ট আমাদের জেনারেল যে টেম্পারেচার অথবা কোভিড টেস্ট করা এগুলো করতে হবে নর্মাল বাট আমাদের ওরা সেন্ট্রালভাবে অথবা একটা রুমের ভিতরে রেখে দিবে না ওই সময় তো কিছু নির্দিষ্ট লোকেশনে মুভমেন্ট করতে পারবে দেন আফটার দিস ফোরটিন ডেজ পুরা ওপেন লাইক কোনো সমস্যা হবে না এখন যদি আমি ফার্স্টের কথা বলি ফার্স্ট ওখানে খুব ভালো একটা ইউনিভার্সিটি তো ফার্স্টে এরকম কোনো কিছু উল্লেখ করিনি যে কতদিন করেন্টলি থাকতে হবে বাট ওরা যেটা উল্লেখ করছে যে আমাদের গভর্নমেন্ট অনুযায়ী চাইনিজ গভর্নমেন্ট রুলস অনুযায়ী যেটা হয় ওইভাবে কোয়ারেন্টাইন থাকতে হবে প্লাস চাইনিজ গভর্নমেন্টের রুলস মেনে চলতে হবে যেমন অবশ্যই কোভিড নাইনটিন নেগেটিভ হতে হবে পিসিআর টেস্টটা তারপরে আইজিএম টেস্ট টেস্ট করতে হবে তারপরে টিকা নিতে হবে ভ্যাকসিন নিতে হবে অবশ্যই ভ্যাকসিন নেওয়াটা সবার জন্য ম্যান্ডেটরি কিন্তু ওরা এখানে কোনো কোয়ারেন্টাইন মেনশন করে নিজে কতদিন এখন আমরা যদি ইউনিয়ন প্রভিন্সের ইউনিয়ন ইউনিভার্সিটি নিয়ে একটু বলি ওরা কি বলছে যে সেভেন ডেজ সেন্ট্রাল কোয়ারেন্টাইন আর থ্রি ডেজ বাসাই হোম কোয়ারেন্টাইন এইভাবে থাকলেই না তারপরে আর কিছু করতে হবে না তো আমরা যদি এটা কনক্লুশন যেমনতে <laughs> 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 নামতেছে তাই করে ওই সিটিতেই সেভেন ডেজ কোয়ারেন্টাইন থাকতে হচ্ছে তারপরে আফটার সেভেন ডেজ দে উইল গো টু বেইজিং যদি বেইজিং এর কথা বলি বেইজিং ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি ওরা ক্যালকুলেট করবে যে এই স্টুডেন্টটা বেইজিং অথবা সরি গঙ্গ অথবা কুইনবিং এ তো কোয়ারেন্টাইন করে আসে এই সাত দিন সেন্ট্রাল কোয়ারেন্টাইন তো সেক্ষেত্রে হয়তো বা কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিও হোটেলে কোয়ারেন্টাইন রাখবে না সেক্ষেত্রে যদি ইউনিভার্সিটির ভিতরে কোয়ারেন্টাইন রাখে তখন তো ডরমেটরি অথবা ইউনিভার্সিটিতে হোটেল ওইখানে কোয়ারেন্টাইন রাখবে তখন ওদের দামটা কমাই দিবে কিন্তু এক্সাক্টলি কত টাকা নিবে এটা ডিপেন্ডস অন ইউনিভার্সিটি অনেক ইউনিভার্সিটি ক্লিয়ার করে বলছে অনেক ইউনিভার্সিটি ক্লিয়ার করে বলেনি বাট ইট ওন বি ভেরি মাস ইট ইট ওন বি ভেরি এক্সপেন্সিভ বিকজ ওরা জানে যে আমাদের ডেভেলপিং কান্ট্রি স্টুডেন্ট অথবা স্টুডেন্টকে অ্যাসিস্ট করতে হবে বাট এটা অনেক বেশি হবে না এটা হয়তো বা ম্যাক্সিমাম দুইশো অথবা তিনশো আরম্ভ হতে পারে পার ডে আমাদের বাংলাদেশের জন্য ডেস্টিনেশনটা হলো তারপরে কি হতে পারে ছয় দিন ওদের মেপে জমা দিতে হবে লাইক এটা আসলে আমরাও আমাদের পিসিআর টেস্ট করা অথবা টেম্পারেচার মাপা এটা কিন্তু একটা দৈনন্দিন একটা জীবনের সাথে মিশে গেছে যেমন আমাদের অফিসে নিচে একজন সিকিউরিটি গার্ড বসেই থাকে সবসময় টেম্পারেচার মাপা আর এখানে আমাদের একটা পিওর কোড থাকে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এভরি ফরেনার এই গ্রিন কোড দেখাইতে হবে যদি গ্রিন কোড না থাকে তো ঢুকতে দেবে না তো টেম্পারেচার করা ও প্লাস আমাদের কপি টেস্ট করতে হয় আমি এখানে একটু দেখা যাচ্ছে কিনা যাই না তো আমার এখানে লেখা যাচ্ছে 
এইটা দেখাইতেই হবে আমি শপিং মলে যাই অথবা আমাদের অফিসে আসি যে কোন জায়গায় গেলে এইটা দেখাইতেই হবে যদি এটা না দেখাইতে পারে আমাকে ঢুকতে দেবে না যদি আমি কোভিড টেস্ট না করে আমাকে ঢুকতে দেবে না কোথাও তো কোভিড টেস্ট টেম্পারেচার মাপা এইগুলো হলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা সময় মিশে গেছে তো এটা নিয়ে ভয় ভয়ের কিছু করেন নাই আমরা যেখানেই কোভিড টেস্ট করতে যাই না কেন তাই আমার অফিসের সামনে পিছনে দুইটাই কোভিড টেস্ট করা যায় হ্যাঁ তো এই কোভিড টেস্ট নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তো এটা ফ্রি খুবই ফ্রি এটা ফ্রি আর খুবই অ্যাভেলেবেল সব জায়গায় থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আমি একটু সাফায়েতের কাছে যাব সাফায়েত তুমি যদি একটু আমাদেরকে জানাতা যে তুমি তো এমবিসি গিয়েছিলা প্লাস তোমার টিকেটও অন দ্য ওয়ে তো তুমি যে সিসি টাইপ এ পেলা তো সিসি টাইপ এর ক্ষেত্রে তুমি যে ফেস করলা যে ওইখানে কি জেডাব্লিউ টু জিরো টু লাগছে কি না ভিসার জন্য নতুন স্টুডেন্টের জন্য আর এন ওসি কি ম্যান্ডেটরি কি না লাইক অনেক নতুন স্টুডেন্ট জেরাবলু পেয়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওদের এখনও এন ও সি আসেনি তো এইসব স্টুডেন্টকে এখন উইথাউট এন ও সি ভিসা ফেস করতে পারবে কি না সালাম আলাইকুম এমবেসিতে এখন যে প্রসেসে তারা আগাচ্ছে সেটি হচ্ছে যে তাদের ভিসা প্রসেসিংয়ের জন্য যারা নতুন স্টুডেন্ট যারা এ বছর ভিসা পাচ্ছে এ বছর জেডাবলু টু জিরো টু পাচ্ছে অথবা এ বছর অ্যাডমিশন নিচ্ছে তাদের কোনো রকমের এন ও সি দরকার হচ্ছে না কিন্তু তবে ইউনিভার্সিটি থেকে পারমিশন তাদেরকে অবশ্যই নিতে হবে কারণ ক্যাম্পাসে যাওয়ার রেজিস্ট্রেশন করার আগে তাদেরকে ইউনিভার্সিটি থেকে পারমিশন নিয়ে তাদেরকে এন্ট্রি করতে হবে এবং এর সাথে যারা পুরনো স্টুডেন্ট যারা এর আগে চায়নাতে ছিল যেমন দু হাজার আঠারো উনিশ সালে যে স্টুডেন্টগুলো ব্যাচেলর মাস্টার্স অথবা আপনার এম বি বিএসএ তাদের অবশ্যই এন ও সি দরকার আছে আর যাদের রেসিডেন্ট পারমিট ছিল আর এবং ওই রেসিডেন্ট পারমিট যদি এক্সপায়ার্ড না হয়ে থাকে যেমন আমরা জানি অনেক সময় সিএসএস এস স্কলারশিপের স্টুডেন্টদেরকে একসাথে তিন বছর চার বছরের ভিসা দিয়ে থাকে যে ওই ভিসাটা আপনার থাকে এখনও ভ্যালিড থাকে তাহলে শুধুমাত্র ভার্সি থেকে পারমিশন নিয়েই তারা এমবিএসি ফেস ছাড়াই ভিসার জন্য দাঁড়াতে পারবে এটি এখন কারেন্টলি ভিসার যে প্রসেসিং সেটা থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা আর একটু যদি জানতাম যে তোমার যে এই যে যারা সিএসি টাইপ এর স্টুডেন্ট তাদেরকে কিভাবে এমবিএসি সাহায্য করছে বর্তমানে সিএসি টাইপ এর যেটা এখন প্রসেসিং চলছে সেটি হচ্ছে যে মিনিস্ট্রি অফ এমবেসি অফ চায়না বাংলাদেশ তারা অ্যাডমিশন নোটিস আর জেডাবলু টু জিরো টু ফর্ম এগুলো তারা ক্লিয়ারলি করে ডিসপ্যাচ করে দিচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্সের আন্ডারে আর মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স থেকে সেটি চেক হয়ে ডিসপ্যাচ হয়ে যায় মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের কাছে মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্সের যে মেন কাজ সেটা হচ্ছে তারা মেনলি ভিসার টিকে ভিসার কাজকর্মগুলো তারপর টিকেটিং এগুলো করে থাকে আর এটিখানে উল্লেখ্য যে সিএসি টাইপ এ স্কলারশিপে ফ্লাইট টিকেটটাও একসাথে দিয়ে থাকে সিএসি টাইপ এ এবং টাইপ বি এর মধ্যে এটি একমাত্র মেনলি ডিফারেন্স সো এম মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের এরপর আপনাকে একটা টাইম দিবে নোটিস দিয়ে দিবে তাদের ওয়েবসাইটে যে ওখানে তাদের কী কী দিচ্ছে অ্যাডমিশন নোটিস জে ডাবলু টু জিরো টু ইয়ার টিকেট সব কিছু একসাথে তারা প্রোভাইড করে দেবে স্টুডেন্টদেরকে এবং উইথ দ্য মিন টাইম স্টুডেন্টরা যদি ভিসা পেয়ে থাকে তখন তারা ওই ফ্লাইট টিকেটে তারা মুভ করবে আর যদি ভিসা পেয়ে না থাকে সেক্ষেত্রে তারা ধরেন এম বেসির জন্য ভিসার জন্য দাঁড়িয়ে তারা কাজ করবে আর ভিসার জন্য এখন একটা যে প্রসেসিং চলতেছে এটা সবার জন্য যে তাদেরকে আগে আমরা জানতাম যে তারা যারা দু হাজার উনিশ সাল পর্যন্ত চায়নাতে গিয়েছে তাদেরকে এমবেসিতে গিয়ে লাইক উইদাউট এনি কাইন্ড অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট তারা লাইনে দাঁড়ায় থাকতো একদিন দুদিন ধরে তারা বাইরে রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায় তারা সিরিয়াল নিয়ে থাকতো তো এখন যে সিস্টেমটা করেছে এমবেসি সেটা হচ্ছে যে ওরা একটা ওয়েবসাইট করে খুলেছে সেটি সেই ওয়েবসাইটে সব ডিসক্রিপশন লিঙ্ক সব কিছু আপনি বাংলাদেশ এমবেসির চাইনিজ এমবেসি বাংলাদেশের ওয়েবসাইটেই পাবেন তো ওই ওয়েবসাইটে প্রথমে ফর্ম ফিল করে একটি অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার থেকে ওইটা নাম্বার দিয়ে আপনি ফর্মটা ফিল করবেন ওইটা প্রায় বারো থেকে তেরো পেজের একটা ফর্ম যেখানে আপনার একাডেমিক একাডেমিক ডিটেলস আপনার প্রিভিয়াস চায়না ট্রাভেল রেকর্ডস এবং আপনার ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ওখানে উল্লেখ করা থাকবে এবং এরপরে ওই ওই ফর্মটি প্রিন্ট আউট করে নিয়ে আপনি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের আলাদা আলাদা একটা ওয়েবসাইট আছে ওখানে আপনি যখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন এরপর আপনি একদিন গিয়ে এমবেসিতে ফেস করবেন আর মিনিস আর এমবেসি অফ বাংলাদেশ চায়না তারা কারেন্টলি স্টুডেন্ট আমার বেশি হওয়ার কারণে তারা এই দায়িত্বটি দিয়ে রেখেছে আপনার সেপ্টেম্বর তিরিশ তারিখ পর্যন্ত এই দায়িত্বটি আপনার অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন অফ বিজনেস বাংলাদেশ চায়না অ্যালামনির কাছে দিয়ে রেখেছে থ্যাংক ইউ ভাইয়া আমরা যদি আবার একটু ডক্টর মারুফ মল্লার কাছে কিছু কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আসতাম জি তো কোয়েশ্চেন্স গুলো হচ্ছে যে এই যে প্লেনের টিকেট প্লেনের টিকেট গুলো প্রাইস কবে কমতে পারে না কমতে পারে সিচুয়ান প্রভি
তো আমাদের এজ আই নো লাইক মাত্র মাসে কয়েকটা ফ্লাইট আছে তিন মাসে কয়েকটা ফ্লাইট মেবি গঙ্গজুতে তিনটা অথবা কুজমিং এ মেবি আর কয়েকটা এরকম আমি সঠিক জানি না বাট ছয় থেকে সাতটা বেশি হবে না হয়তো মাসে তো আমরা জানি যে চাইনিজ অনেক বিজনেসম্যান অথবা অনেক ওদের অনেক বড় বড় কোম্পানি সবাই একটু যাতায়াত করতেছে আর ইভেন বাংলাদেশে অনেক যাদের রেসিং পারমিট ছিল তারাও যাতায়াত করতেছে তো সেই ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই টাকাটা ব্যাপার না হ্যাঁ তাদের কাছে একটু এক্সপেন্সিভ হলেও কোনো সমস্যা নাই আর এর পাশাপাশি যদি আমরা চিন্তা করি আহ ইয়ার ইয়ার যে ইয়ার ওদের বিজনেসটা সাইকেল যে বিজনেসটা আসলে অনেক বছর ধরে বন্ধ আছে তো সবাই তো চাই যে একটু আহ ইনকাম করতে অথবা রেভিনিউ বাড়াইতে তো মাত্র তো ওপেন হয়েছে তো আমরা আশা করতেছি যে এই বছরের ভিতরে অথবা এই বছরের শেষের দিকে এটা নর্মাল চলে আসবে কখন যখন এই সব রেসিডেন্ট পারমিটের যারা আছে তারা চলে আসবে প্লাস আমাদের ফ্লাইট গুলো যখন আরো বাড়বে যখন ফ্লাইট গুলো বাড়বে নাম্বার অফ ফ্লাইট বাড়বে তখন কিন্তু এটা কমে যাবে এই আহ ফ্লাইট টিকিটটা ফ্লাইটের টিকিটের প্রাইসটা এখন আরো একটা যেটা বললাম সিসন প্রভিন সিসন প্রভিন্স এর হ্যাঁ আনতে হলে আমাদের যে ডাবল টোর লাগবে এনওসি পেপার লাগবে অনেক অনেক কিছুই লাগে যদিও এখন কিছু কিছু কান্ট্রির জন্য এনওসি ম্যান্ডোরি না ফরেন অথবা কিন্তু এরপরে শোনা গেছে যে যারাছে <laughs> আমাদের জন্য এই ছাড়াও আপনাদের যদি কোন ধরনের কোয়েশ্চেন এবং এনি ইনকোয়ারিজ থাকে আমাদেরকে অবশ্যই নক করবেন আমাকে ইনভাইটটা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ তো আশা করি আমরা আবার কোন সময় আবার কোন টপিকস নিয়ে আবার সবাইকে সমস্যা কথা বলবো ধন্যবাদ সবাইকে ইনশাআল্লাহ